es noticia ahora y nos vamos rápidamente en vivo hasta Cusco, Alicia, porque uno de los lugares que a los turistas nacionales y extranjeros más nos gusta conocer es la montaña Siete Colores. Lamentablemente en esta ruta ha fallecido un turista pretendiendo conocer esta zona de Cusco. Así es, un fallecido y 30 heridos. Vamos a conocer más detalles de este accidente y de la situación médica de los afectados con nuestro corresponsal Gabriel Vela. ¿Cómo estás Gabriel? Buenos días. Una de las clínicas donde han llegado una parte de los heridos de este accidente ocurrido el día de ayer, cuando eh, un grupo de turistas, eh, tanto nacionales como extranjeros, eh, se trasladaban desde la de montaña de Siete Colores hacia la ciudad de Cusco. Eh, según lo que tenemos entendido, eh, eh, a medida de que los eh, turistas se van recuperando, se les va dando de alta. Por el momento solamente hay cuatro turistas, al menos en esta clínica, que se encuentran en estos momentos en un proceso de recuperación hasta lograr bueno, que se les pueda dar de alta. Lo que tenemos entendido acerca de este accidente que ocurrió el día domingo en horas de la tarde es que este eh, habría sido un servicio pool. ¿Qué quiere decir? Que este bus eh, captaba a eh, grupos de turistas de diversas agencias para poder hacer el traslado tanto eh, de Cusco hacia la montaña de Siete Colores como viceversa. Eh, según las primeras eh, investigaciones o los primeros servicios preliminares, eh, dicen de que este bus habría querido evitar eh, chocar con otro vehículo que también se encontraba en la ruta. Lamentablemente eh, no calculó muy bien aparentemente este, la, la distancia y esto provocó eh, que el bus se volcara fuera de la pista con lamentablemente un, un ciudadano británico de 38 años fallecido. Este ciudadano en este momento se encuentra en la morgue de Urcos, ¿no? en la provincia de Quisicanchi, y eh, según lo que tenemos entendido también se están haciendo las coordinaciones con el consulado británico para poder hacer el traslado del cuerpo hacia Lima y luego su repatriación hacia su país. Claro, la Gabriel... comunicación se está dando vía telefónica con la familia también. Sí, Ajá. escucho. Bueno, Gabriel, sí, porque hay que resaltar o hay que comentar que eh, lamentablemente el fallecido es un turista extranjero, ¿verdad? Un eh, turista británico que ha resultado fallecido en medio de este accidente. Cuéntanos un poco más del bus, ¿no? O de era de un una empresa de transporte conocida, brindaba el servicio turístico de manera regular, legal, ¿estaba inscrito como tal o era un informal? El día de ayer conversamos con el gerente de la Gercetur, el señor Saúl Tipiani, justamente acerca de este tema. Él nos comentaba de que este bus pertenece a una empresa denominada eh, Rainbow Bonsai Trek, y que claro. según los registros que ellos tienen, estaría inhabilitado para poder ofrecer alguna Inhabil clase de servicio. ¿Inhabilitado? Así es, estaría inhabilitado. ¿El ¿Por qué está inhabilitado? Según lo que nos ha explicado es que en el, eh, durante el, el tiempo de la pandemia, muchas empresas se inhabilitaron eh, sus, eh, sus actividades, inhabilitaron sus actividades justamente porque no había mucho turismo. Uh -huh. Parece que esta, esta empresa era una, una de ellas, pero no ha regularizado justamente este tema. Ahora... La, la investigación que está haciendo la policía en estos momentos es justamente acerca del conductor, porque aparentemente este no habría sido el conductor oficial de este, de este vehículo, sino que habría se habría prestado este bus. Es lo que en estos momentos están investigando la policía para saber si era directamente con la misma empresa o en todo caso habría tomado un crédito de terceros. Por lo tanto, Gabriel, ni siquiera sabemos si este bus contaba con todas las medidas de seguridad, si de repente tenía por allí el cinturón de seguridad en todos los asientos y, eh, en fin, todos los requerimientos que se hacen para ese traslado de pasajeros. Específicamente no nos han detallado eh, estos, estos pormenores acerca de, del bus, si contaba justamente con todos estos eh, sistemas de seguridad. Gabriel. Lo que sí nos, nos han sí. manifestado es que hay, están investigando también a una empresa operadora de turismo que había contratado los servicios justamente de este bus. De acuerdo, la verdad que lamentamos mucho este fallecimiento, por supuesto nuestra solidaridad con la familia de este ciudadano extranjero, pero por supuesto esto ahonda mucho más en la necesidad de mejorar el servicio turístico y que los reguladores se encuentren allí vigilantes de que no se afecte así estas rutas tan conocidas y requeridas por ciudadanos extranjeros y nacionales. Gracias Gabriel, muchas gracias.